Hola amiguitos, hoy vamos a cocinar con madre alegría una deliciosa torta de coco con compañía de nuestro chef. Hola Mario, ¿listo para cocinar? Sí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Mm, tenemos que echarle huevos, aceite y banana. Perfecto, vamos a mostrar el resto de los ingredientes. En esta harina, huevos, agua de coco, bananos. Aceite, esencia de coco, harina de trigo, polvo de horta. Bueno, Mario, para empezar la torta le vamos a pedir la ayuda a un adulto responsable para extraer el agua del coco, ¿escuchas? Y sacar el coco en tajaditas, lo pueden rayar o con ayuda de un pelador. Lo vamos a tostar a fuego bajo y mientras que lo tostamos nos ayudas a pelar los bananos y ponerlos en la batidora. ¿Te gusta comer banano? Sí. ¿Sí? ¿Te ayudo? Toma. Ahora vamos a prender la batidora a velocidad baja para hacer un puré con el banano y poner los huevos uno por uno. ¿Listo? Mario, prende la batidora. Después de tener los huevos batidos con el banano, vamos a poner la esencia de coco. Perfecto, Mario. Seguido del agua de coco y el aceite. Ay, casi se me cae la <risa> Dale, no, se preocupe, no te preocupes, no pasa nada. Eso. Y el aceite. Como... Listo, son cuatro cucharadas. Cógelo bien. Y prendemos la, la batidora otra vez a velocidad baja. Perfecto. Ahora vamos a poner los ingredientes secos, Mario. Con eso los vamos a llevar con un colador. Lo colocas. Perfecto. Y vas a poner muy despacito los ingredientes secos. Dime. Sí, sacudiéndolo ahí, que quede acá adentro, dale, colócalo. No, esto lo dejas acá quieto, colócalo primero. Eso, vamos con la harina de trigo. Seguimos con la bienestarina, Mario, dale, colócala. Perfecto, y por último, el polvo de hornear. Y ahora yo lo levanto y tú le vas a dar golpecitos más. Pégale acá así, eso, por ambos lados. Entonces dale y yo le pego. Eso. Ya le pusimos los, eh, la harina de trigo, la harina de harina y prendemos a velocidad baja. Abajita para que no salga. Eso, perfecto. A velocidad baja para que no salga toda la harina. Pero igual está saliendo. <risa> ¿Listo? Entonces esperamos que se integren los ingredientes y ponemos el coco. Si no tienen batidora en la casa, ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos batidora, podemos utilizar un tenedor, un batidor globo, mezclamos muy bien todos los ingredientes o una cuchara si lo quieres hacer. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿listo? O espátula. O espátula. Entonces, ¿qué hicimos primero? Pusimos el banano para hacerlo puré. Incorporamos los huevos, la esencia de coco, el agua de coco, que me falta, y el aceite. Seguido de esto, pusimos los productos secos, que son la bienestarina, el polvo de hornear y la harina de trigo. Por último, le vamos a poner una parte de coco mientras que Mario mezcla. Y guardamos otro poquito para decorar. Eso es más duro. Más duro, entonces vamos a listar. No, que yo voy. Vas a tener el molde y vamos a poner la mezcla en el molde. Llevamos al horno a 180 grados y es? horneamos por 40-45 minutos o hasta que al introducir un palito salga limpio. Listo, entonces yo lo voy a poner ahí y te metes el molde. Entonces, aquí le tengo una ayuda un auto responsable, le hago una torta al horno, de a 180 grados centígrados, de 40 a 50 minutos, o hasta que poner el palito salga limpio. Terminamos nuestra deliciosa torta sacándola del horno y dejándola reposar entre 15 a 25 minutos antes de cortarla. Yo me voy a quedar probando esta delicia. Chao, amiguitos. Síganos en nuestras redes. ¡Hasta la próxima! Instituto Colombiano de Bienestar Familiar